whenever we take any financial decisions that expose us to risky situations it means if we decide to invest or to save or to take any type of financial decision like we want to expand the business or we want to uh, open a new shop or whatever is involves whatever is there that involves financial decision making so it involves at the same time when we whenever we are trying to expand or we are going to reduce the size of the business it involves risk so therefore it is important to analyze that how different types of economic decisions are going to affect the value of risk attached to that particular decision so as i said that it it is related to whatever we have to do whatever we that whatever incurs money whatever incurs time the risk is always there so a proper risk assessment and risk management is involved in order to come up with a a, a better decision or resource allocation in a better way so this is what economics is all about it helps us in understanding or making good decisions about the allocation of the various types of resources uh particularly when we are looking at the aspect that it whatever is going to happen that involves risky situations or it it is going to it is attached with risky situations and we are getting into risky situations because we want to make some generate some returns or make some profit out of it or we want to uh, come up with some sort of benefit that could be in monetary terms or non monetary terms so therefore it is essential to look at this particular aspect also so whenever we we look at the overall functioning of an economy we see that the basic objective or the optimal decision that is operating or the decision making process that is operating uh, as a core uh, value of a certain of the working of an economy uh, that involves uh, the consumption and the resource allocation of the households so we see that there are a number of other characters in an economy koi bhi economy ke andar dher sare characters hame nazar aate hain ya institutions ke form mein households hain institutions hain wahan mukhtalif tarah ke idare hain banks hain government hai ye tamam characters wahan available hain ya institutions ya jo different tarah ke log hain jo ke roles apne apne play kar rahe hain लेकिन जो ऑप्टिबल डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी इकोनॉमी की वो किस पे सर्कल करती है या बेस करती है कि जो आपके हाउस होल्ड हैं वो किस तरह से अपने कंजम्पन के बारे में और अपने जो डिफरेंट तरह के रिसोर्स हैं उनके पास उनकी एलोकेशन के बारे में किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं वेन इट कम्स टू द अदर कैरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बोला कोई भी इकोनॉमी में इट्स नॉट जस्ट द हाउस होल्ड और द पीपल देर आर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स दैट हेल्प आस इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी तो जो भी ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है वो हाउस होल्ड से जुड़ी हुई है लेकिन उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग को बेहतर से बेहतर करने के लिए बहुत से इदारे काम करते हैं और इसके साथ ही में गवर्नमेंट भी काम करती है सो ये तमाम चीज़ें मिल के इकोनॉमी को स्मूथली रन करने में फैसिलिटेट करते हैं तो हम बेसिकली किस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में हमने कहा जो हमारा प्राइमरी रोल है या ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है वो हाउस होल्ड्स का है और जो बाकी के तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं और साथ में गवर्नमेंट ये मिल के उस उन, उन जो हाउस होल्ड्स की जो ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं सो so, जहाँ भी आप इंस्टीट्यूशंस के रोल को देखेंगे या गवर्नमेंट के रोल को देखेंगे या आप हाउस होल्ड्स के रोल को देखेंगे जो भी वो फैसले कर रहे हैं जिधर रिसोर्स एलोकेशन का काम हो रहा है या वो कंजम्पन के बारे में डिसीजन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन कर रहे हैं सेविंग के बारे में डिसीजन कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें रिस्क से मुंसलिक हैं तो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट एंड इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ how the economic decisions are made by these three important participants of the economy uh, in order to have a comprehensive understanding of the risks that are associated with different types of economic decisions 
we have to look at how the economic decisions are going to be are the, the economic decisions are going to be affected by the risk associated um, by these three different types of um, participants of the economy sabse pehle hum dekhenge ki jo households ke economic decisions hain unko kis kis kism ke risks ka samna karna padta hai फिर जो मुख्तलिफ तरह के इंस्टीट्यूशन हैं या स्पेसिफिकली वी कैन सिंपली लुक एट द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिसीशन मेड बाय द फॉर्म्स एंड हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क कैन इन्फ्लुएंस दोज इकोनॉमिक डिसीशन और थर्डली वी नीड टू लुक एट के जब गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमिक डिसीशन लेती है तो किस किस किस्म के रिस्क उसको फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से उन रिस्क के नेगेटिव इफेक्ट को मिटिगेट किया जा सकता है पॉजिटिव इफेक्ट्स को आप इन्हांस कर सकते हैं ताकि जो स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी है उसको वो फैसिलिटेट कर सकें